Pro mě je pořád důležitá ta věc, že umění by nemělo být nějaký, nějaké estetické potěšení, ale hlavně prostě konfrontace s něčím, s nějakým prostě s druhou bytostí, která se jako vyjadruje skrz nějaké jako médium. Já. <laughs> 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 začíná. Uh, tak asi bych začala uh, tou otázkou na ten obraz, před kterým sedíš. Uh, k němu se dá, že skvělá historka, kterou jsem jednou slyšela. O začátcích tvého kurátorování, jestli si to dobře pamatuju? V podstatě jo, je to obraz od Vladimíra Houtka a vlastně my jsme se s Vladimírem potkali v době, kdy jsme oba tak nějak jakoby začínali, nebo on samozřejmě už studoval na akademii, já jsem měla už vystudováno, ale začínali jsme se nějak postupně objevovat v tom uměleckém provozu. A já jsem s ním začala spolupracovat na různých věcech, na textech, na nějakých výstavách, nějakou dobu jsme spolu vedli galerii Pavilon vlastně a a bylo to i, samozřejmě i přátelství a je to vlastně první z těch, z takové dlouhé série těch obrazů černého kruhu, které potom hodně nějak dál rozvíjel, tak já jsem ráda, že to, a pro mě to byla jedna z prvních věcí v takové malé soukromé sbírce. Já jsem myslela ještě tu historku uh, s tím, jak se vám nevešel uh, do dveří, je to? Jo, ale to není on, to je to, nějaký to jiný. jiný. <laughs> ale... <laughs> tak to byla asi jedna z prvních uh, výstav, co jsme společně dělali v galerii ve sklepě. Vladimír vlastně tam, to vše ne, neexistující galerie a Vladimír mě přizval, abych mu kurátorovala výstavu tam a zjistili jsme, že vlastně žádný z jeho obrazů, které všechny v té době byly hodně velkoformátové, prostě neprojde dveřmi. A tak nakonec jsme udělali to, že já jsem pozvala Matěje Smetanu a on udělal s Vladimírem takový rozhovor o jeho tvorbě a vznikl z toho vlastně diagram, který vlastně nakonec byl možná skoro zajímavější než vystavení té samotné uh, jedné jakoby malby a no takhle to vzniklo. <laughs> Mně se to líbilo jako historka, která vlastně uh, jako názorně ukazuje, co všechno vlastně kurátorování znamená. To znamená nejenom vybrat umělce, ale vlastně pracovat v daných konkrétních podmínkách a e, zároveň to ukázat na veřejnosti, dát to do toho veřejného prostoru. E, potom se přesunula do Meet Factory, e, po, po nějakém čase, e, jako kurátorka Meet Factory. E, jak si komponovala ten program tam? No, mě tam zajímala, a to je asi něco, co mě dlouhodobě zajímá, kontextualizace vlastně té domácí nebo mladé české scény. Já hodně vlastně vnímám to, že vycházím z nějaké skupiny nebo generace umělců a samozřejmě to neznamená, že pracuji jenom s nimi, ale chtěla jsem prostě víc toho, co dobře znám a zároveň to, co nejvíc nějakým způsobem konfrontovat s tou mezinárodní scénou. A mít faktory, vždycky myslím, že když kurátor přichází do nějakého prostoru, tak ten prostor samotný, to kde je, jaké má publikum a tak dále, tak by měl přijít hodně v potaz. A tam ten prostor je hodně specifický, ať už fyzicky, je to vlastně továrna, která je jakoby zrekonstruovaná, ale do takového pořád vlastně dost punk stavu. A zároveň je to to multižánrové centrum, je tam divadlo, je tam hudební sekce a to publikum je hodně jiné a mě tam hodně zajímalo vlastně s tím vším vytvářet právě takový možná jako diagram nebo, nebo konstelaci a vlastně vytvářet pro ty diváky po každé takové jiné prostředí výstavní, které právě nějakým způsobem kontextualizuje tu českou scénu, komunikuje se zahraničím, ale vždycky to bylo určité téma nebo určitá inspirace, asi ne úplně ve smyslu jakoby klasických tematických výstav, ale prostě vytvoření nějakého zážitku, konfrontace nějakých myšlenek a to, že se ten prostor samotný vlastně trochu i pokořoval nebo nějakým způsobem pokaždé měnil v, zá, vlastně v závislosti na těch dílech, na těch umělcích a na nějaké jakoby, atmosféře celkově nebo nějakém environmentu, co se tam vytvoří, pro mě byla důležitá věc a potom už se do toho prostě komponovali ať už ti mezinárodní autoři nebo Čeští a zároveň tím, že prostě tam jsou ty další dramaturgie, tak jsme se snažili i o nějaké přesahy do té mezižánrovosti, nejen, že tam sídlíme jakoby fyzicky vedle sebe. Což vyvrcholilo, jestli si dobře pamatuju, vlastně v posledním roce tvého působení v takové jako divadelní představení, které bylo zároveň silně napojeno na výstavu, která tam aktuálně probíhala. Jaká byla tohle zkušenost, nebo dá se to zopakovat? 
Tak bylo to asi něco, co bych určitě neudělala, kdybych nepracovala zrovna tam, ale byla to skvělá pro mě zkušenost, že my jsme vlastně komponovali od začátku i výstavu, i divadelní představení jako v podstatě jeden celek a snažili jsme se, aby tam prostě byla velká spolupráce a komunikace mezi těmi výtvarnými umělci, což byl Jan Haublt a Jiří Týn a herci a vlastně společně s Matějem a samcem dramaturgem divadla Meet Factory jsme napsali text a, a takže to byla úplně vlastně asi po těch, těch čtyřech letech toho, co jsme tam společně koexistovali, tak jsme se pokusili to opravdu propojit a já myslím, že pro mě to nějakým způsobem fungovalo a bylo to hodně obohacující pro kurátora taky zážitek, protože my samozřejmě jako vy, máme tu doménu v textu, máme ji prostoru, ale úplně jiným způsobem než divadlo. A myslím si, že po mnoha katarzích během té přípravy právě třeba mezi tou jakoby, úplně jinou, jiným systémem práce herců a právě výtvarných umělců, tak ale jsme došli k nějakému tvaru, který nás hodně bavil. Nevím, jestli je to zopakovatelné, asi to není úplně, jakoby, že tam to vzniklo opravdu z toho místa, že to není můj dlouhodobý zájem, třeba vztah divadla a výtvarného umění, ale v téhle konstelaci mě to bavilo hodně. V čem spočívá satisfakce kurátora? Já vlastně asi nejradši jakoby dělám věci fyzicky, což dělám čím dál tím méně a je mi to líto, ale je pro mě je jakoby úžasný moment, kdy se ta výstava, na které třeba pracuju rok nebo téma, které nějak dlouho řeším, nějaký text, všechno, tak prostě se začíná jakoby zmotňovat a teď ty niance tam ještě se jakoby dotvářejí pro to, aby to nakonec Nějak fungovalo, že vždycky, když člověk cokoliv připravuje strašně dlouho, tak teprve, když je v tom prostoru a přijedou ty ta díla a prostě dodělávají se třeba texty nebo další věci, tak se ještě může něco mírně třeba posunout nebo změnit tak, aby to jakoby se cvaklo dohromady a to je pro mě asi nejzajímavější moment. A mě teda samozřejmě je to nějaké moje dlouhodobé téma i divák a komunikace s divákem a Zajímá mě to, jak jakoby nedělám výstavy pro sebe nebo pro tu scénu samotnou, ale jak hodně mě zajímá prostě emoce nebo nějaký dialog s tím člověkem, který tam přijde. A to samozřejmě bohužel kurátor málo kdy se vlastně jako dozví, jak, jak divák třeba vnímá tu výstavu, ale pokud je tam nějaká zpětná vazba nebo, nebo ten dialog pokračuje nějak dál, že prostě já něco připravím nebo ve spolupráci s někým, připravím nějaký projekt a prostě není to úplně ukončená věc, že prostě vernisáž a končí to, tak, tak to je pro mě zajímavé. Možná se vrátím ještě k tomu vztahu textu a, a výstavy. A jsou různé kurátorské přístupy, některé vlastně se pokouší úplně eliminovat jakýkoliv text nebo textovou složku, někdy dokonce i popisky v současné době. Jak to máš ty s textem? Hmm, já text mám ráda, hodně ráda píšu a vlastně to bylo úplně to první, že já jsem opravdu byla nejdřív jakoby teoretika, až později jsem se musela naučit vlastně to uvažování lineární v tom textu, Jakoby si představit třeba prostorově nebo začít uvažovat jinak v prostoru, ale zároveň myslím si, že během té praxe jsem se hodně už jakoby vzdálila psaní o umění a nějakým způsobem snaze vykládat jako ta díla nebo to, co se děje na té výstavě, že často vlastně napíšu třeba povídku nebo nějaký spekulativní text nebo nebo něco úplně jiného, ale zároveň ta práce s tím textem je pro mě něco, co mě hodně baví. Prostě precizně nějak řešit ten celý jakoby, konstrukt, ta slova, to je prostě vlastně paralelně s tou prací s prostorem a s díly, a, a tak je to pro mě jakoby, hodně důležitá složka. A to neznamená, že to musí být vždycky nějaký dlouhý esej. Myslím, že v některé výstavě jsem třeba napsala tři věty, ale, ale prostě ty tři věty jsem hodně dlouho přemýšlela, jaké budou. Ty jsi předtím pracovala v lektorském oddělení, jako vedoucí lektorské oddělení muzea Kampa, a ještě v DOXu, jestli se nepletu. A poté na, v Meet Factory, která je samozřejmě postižená v určitém smyslu tím, že je jako vlastně dál od centra, že člověk se musí skutečně jako rozhodnout, že tam pojede. Vy jste se rozhodli, postupně jste vyvinuli takový systém těch otevřených ateliérů, otevřen, veřejných domů a vlastně kombinování právě všech těch funkcí, které Meet Factory poskytuje. Předpokládám, že i na základě toho um, vznikla potřeba vlastně nějakých, nějakých jako edukačních aktivit, které tam měly k tomu být přidané a postupně 
se to vyvinulo až do toho, co je dneska projekt UMA You Make Art, který ale zároveň už tě opustil a sám plyne dál, sám žije svým životem. Ten UMA vlastně byl můj úplně první projekt se současnou uměleckou scénou. Já jsem pracovala v muzeu Kampa, kde ta scéna nebo ta, ty umělci, které to muzeum reprezentuje, jsou samozřejmě mnohem starší nebo mnohdy už nažijící. A Vlastně tehdy ve spolupráci s Janou Babincovou a ještě potom dalšími lidmi, například s Zanou Jakalovou, s kterou jsem potom dlouho spolupracovala v Meet Factory, jsme vytvořili projekt, který úplně původně byl vlastně založený na takových setkáních, dílnách, workshopech se současnými umělci a měl nějak jakoby zprostředkovat tu scénu ať už studentům nebo trochu širšímu publiku. A postupně se z něj různými transformacemi vlastně vyvinul projekt, který je teď a to jsou audioguidy které vlastně skrze různé rozhovory s umělci, kurátory zprostředkovávají zase jakoby to teda více online formou nebo i teda fyzicky na tom místě v galerii výstavy v těch hlavně té nezávislé vlastně galerijní nebo institucionální scéně. A v Meet Factory s tímto asi šlo tak jakoby vedle toho, že to nebylo úplně propojené, ale jak jsem říkala, například tam jsme hodně spolupracovali právě se Zuzanou Jakalovou, která vedla rezidenční centrum a zároveň UMAKART, nebo ten UMA UMAKART, jak teď se to jmenuje, se k tomu nějak přidružil. Ale tam pro nás byla hlavní, jakoby ne ta edukace v tom možná klasičtějším smyslu, ale právě nějaké smysluplné propojení těch dramaturgií. Že myslím si, že předtím, než jsme tam přišli, tak to bylo trošku takové, že každý si jel po té své ose. A právě, jak říkáš, bylo velice těžké třeba i na hodně jakoby mezinárodní výstavu, v, výstavu zahraničního umělce v té galerii nebo v galerii Kostka vlastně dotáhnout to publikum. A tím, že jsme nějak systematicky, ale i obsahově se snažili to propojit, tak opravdu potom vlastně ke konci to jako trvá do dneška, že když je tam vlastně takový ten velký otevřený dům, tak v podstatě ta návštěvnost je veliká, ale zase to spektrum toho publika je úplně jiné než třeba v centru Futura nebo Transidisplay nebo v nějakých jiných centrech, které tady jsou. Říkala jsi, že jsi teoretik vlastně založením a vlastně tady tyhle ty přístupy edukační a vůbec přístupy k publiku si zpracovávala v dizertační práci na Masarykově univerzitě v Brně. A můžeš nějak schrnout, co bylo meritem té, té práce? Tak mě hodně vlastně zajímaly od začátku mého působení instituce jejich nastavení a to, do jaké míry můžou být vlastně nějakým kritickým aktérem nejenom na té umělecké scéně, ale i v nějakém společenském, politickém případně dění, protože je to něco, co vlastně o čem se hodně diskutuje a, a, a ty samotné instituce často se takhle rády prezentují, ale zároveň pro mě vznikla právě otázka toho, že a také je to něco, co právě v různé mezinárodní literatuře se hodně toho dotýká, že jak může být kritická, pokud nemá vlastně publikum, které tu ideu jako nese dál a vlastně je to takový věčný problém toho, že vlastně ty populárnější instituce často žádný kritický program nemají, v podstatě jako by představují v nějakém takovém skoro ještě modernistickém duchu to umění tak, jak je, jakoby, což vlastně nikdy není. A zase na druhém konci spektra ty instituce, které opravdu mají ten potenciál nějakým způsobem prostě víc toho uměleckého z té umělecké bubliny a prostě dotýkat se společenských témat nebo nějakých prostě aktuálních výzev a něco třeba trochu měnit, pokoušet se prostě být opravdu angažované, tak často nemají to publikum a já jsem se snažila tam prostě přijít na, na nějaké vlastně možnosti komunikace s tím divákem a na to, jak třeba vnímat jakoby posloupnost těch, těch rolí, to, že třeba ta instituce, která nemá publikum, tak ale zároveň jakoby vytváří nějaké podhoubí pro to, které se třeba může v nějaké míře dostat i až na ten konec toho žebříčku, pokud to dobře funguje, nějaká prostě hierarchie těch institucí a dostat se třeba i k tomu jakoby širšímu publiku. A skrz nějaké výzkumy vlastně těch samotných divákových vnímání současného umění 
jestli je jakoby jeden závěr, který je trošku banální, ale vlastně myslím, že je to hodně um, jako pravda, tak mi vyplynulo, že vlastně ty instituce s nimi komunikují většinou um, vlastně neadekvátně, ale úplně z jako obou stran, že buď se snaží je příliš jako vzdělávat a příliš tak jako školsky, pedagogicky, jen prostě podsouvat něco a ten divák je jako autonomní a chce sám vlastně přijít do galerie a přemýšlet nad něčím, anebo naopak vlastně je nechají tak naprosto jakoby osamocené, že zase prostě připadaj, přijdou na tu výstavu a připadají si, že vlastně nic vůbec jako nechápou z toho kontextu, že nemají jak se k tomu jako přiblížit a, a strašně těžko asi se hledá ta střední cesta, je to něco, co mě prostě zajímá, jak ji najít. A když jsi zmínila ty instituce, jejich roli u nás, respektive jejich fungování, ta otázka, která mě zajímá, je, jestli ty tu cítíš nějak třeba uh, potenciál pro kariérní růst, ať už svůj, anebo i jiných dalších, ať už mladších nebo starších kolegů? Tak tohle je u nás hodně diskutované téma. Ona je, ta scéna je strašně specifická. Tady vlastně jakoby doménu e, tvoří e, vlastně pr, e, privátní nebo soukromé instituce, které ale v podstatě se chovají jako veřejné. A, e, a to je Futura, Meet Factory, dejme tomu Transit Display a, a možná ještě DOCS v nějakém, v nějakém smyslu. A to je státní instituce prostě dlouhodobě, myslím si, že se lhávají ve svých rolích právě třeba v tom, aby v takovéhle hierarchii, kde by se prostě nějaké kritické myšlenky na příčním spektrem mohly jako by prolínat, tak prostě oni tu vazbu úplně netvoří. A Zároveň je tady obrovská scéna samozřejmě těch artistrán spaces a těch malých jakoby, nezávislých prostorů, ale jejich energie by vlastně taky potřebovala vyvážení a v, té, v té institucionální sféře. A já teda se obávám, že přesto, že třeba Národní galerie chtěla projít nějakými významnými změnami a asi i navenek se tam odehrálo to hodně, tak z mého pohledu to prostě není instituce, která by opravdu jako funkčně hrála svoji roli na té scéně a nejenom v tom západním smyslu, ale třeba ve smyslu toho, jak fungují instituce v Polsku nebo i třeba na Slovensku nebo v nějakých prostě zemích, dejme tomu, tady kolem nás. No a to samozřejmě jako by souvisí i s nějakou možností jako dalšího růstu kurátorů, že si neumím představit vlastně jako by svoje další působení, třeba nebo umím si představit, ráda bych působila v nějaké instituci, ale, ale vlastně nevidím tam reálně v tuhle chvíli cestu, ale to neznamená, že se to nemůže nějak proměnit do budoucna. Tak teď aktuálně působíš jako ředitelka společnosti Jindřicha Chalupeckého. Tvoje pojetí minimálně tak, jak ho vidím, má hodně blízko k tomu kurátorování té instituce, ať už to je jako taková relativně malá, ale vlastně na scéně významná a jako významná vnímaná um, instituce. Um, jako kurátoreš tohle? Tak já vlastně, když jsem přišla do společnosti Polence Lindaurové, tak vlastně to byla teda nezávislá nezisková organizace jejíž, ale vlastně jediný v podstatě projekt byla cena Jindřicha Chalupeckého a bylo to i vlastně, nebo doteďka je jakoby zaměňováno, že vlastně ta instituce je ta cena, ale ale tak to není cena, je projekt a mně vlastně připadalo, že jakkoliv je to zajímavý a problematický projekt, který tady prostě je od už těch 90. let, tak ta společnost jako organizace vlastně má mnohem větší potenciál, že není, a asi to pro mě i nebylo úplně kurátorsky zajímavé každý rok organizovat jenom tu cenu vlastně v těch rámcích, v jakých byla, tam jsem se taky snažila se na to podívat a vlastně zkusit trošku aktualizovat ten rámec fungování a to je jako dlouhodobá ještě práce, myslím, že jsem tak někde, nevím, jako ve třetině nebo v půlce toho, co si myslím, že by se tam dalo udělat, ale vedle toho mě zajímalo, že ta organizace vlastně by mohla dělat spoustu dalších věcí a víc toho, že na rozdíl od vlastně mého předchozího zaměstnání Meet Factory, která je fyzická až možná až příliš, tak tady vlastně je to jenom kancelář, není tam, není tam žádné zatížení konkrétním výstavním prostorem, potřeba ho naplnit programem nebo nějakým jakýmkoliv dalším vlastně fyzickým prostorem. 
A já jsem se rozhodla spolu s vlastně novým týmem, který se mnou začal v té práci zkusit to přetransformovat do role takové platformy nebo kurátorského kolektivu a vlastně zabývat se něčím, co samozřejmě jedna malá organizace nespasí, ale myslím si, že je to důležité téma a to je reprezentace českého umění v mezinárodním kontextu a vůbec kontextualizace té scény, takže Vlastně kromě té ceny tam vzniklo několik dalších programových linií. Jedna z nich je výstavní a snažíme se teda hlavně v zahraničí o vystavování českých umělců a zase v nějakém dialogu, nejenom jakoby neustále omílání výstav české scény, ale ať už jakoby samostatné, nebo potom nějaké třeba skupinové výstavy i s, s dalšími prostě umělci a kontexty. A pak vlastně je tam linie zase výzkumu a přivážení sem zahraničních kurátorů, takže z té druhé strany nebo teoretiků a dalších osobností. A zároveň tím, že vlastně je tam možná tady ta geografická rozmanitost a já tam cítím i nějakou odpovědnost zase ve smyslu té komunikace s širším publikem a i té vlastně lokální nějaké zakotvenosti té organizace, která nese jméno středního českého teoretika, jehož, kterého v zahraničí nikdo neumí vyslovit, tak, tak pracujeme také hodně v regionech. Vlastně máme sérii takových intervencí do různých regionálních muzeí, galerií a tam pracujeme zase s prostě současným českým uměním a nějakou prostě jeho setkáním s trochu jiným kontextem. A, ale hlavně pro mě je tam jakoby důležitá snažit se to instituci prostě tvarovat podle toho, jak vlastně v tuhle chvíli vypadá ta scéna, jaké jsou naše zájmy zase z druhé strany jako toho týmu aktuálního a prostě vydát jako něco vlastně tekutého, nebrat to, je, že tady je, a to je třeba u právě Chalupeckého, kde ta historie je jako velmi silná, tak je těžké, ale považuji to za hodně důležité, jako by neustrnout tam v nějakém prostě modu operandy a pokoušet se to vlastně tu roli neustále přeskoumávat, takže tohle je nějaké nastavení, které máme v tuhle chvíli a myslím si, že ještě prostě je tam strašně moc práce na tom to ještě jako vyprecizovat nebo najít, jak přesně na té mapě institucí vlastně, které tady jsou nebo organizací, kam se zařadit. A zároveň je to i trochu pro mě experiment, co se týče vlastně toho týmu nebo práce jakoby té interní. No. Mě vlastně na tom zaujalo několikrát, když si ty buď sama pozvala nějakou kurátorku, kurátora zahraničního, nebo si byla ty v týmu uh, nějakých kurátorů, například v tom um, Curatorial Research Project. Jak funguje tady takováhle jako přeshraniční spolupráce, jestli to, že přijede zahraniční kurátor a neprezentuje své umělce, které z nás domova a se kterými je zvyklý pracovat, což je vlastně ten princip, o kterém si mluvila, to znamená nějakým způsobem pracovat s tou scénou, která je mi vlastní a ve které žiju a které jsem součástí. Jak máš pocit, že tohle to funguje? Já si myslím, že my se tam teda snažíme vždycky o nějaké různé jakoby, fáze toho, že než vlastně ten kurátor přijede, tak už mu dáme nějakou podle jeho zájmu za prvé teda databázi umělců, kterých je přes 80, který prošli tou cenou Jindřicha Chalupeckého od 90. let do současnosti, ale aby to nebyl takový jako elitní klub, tak samozřejmě to ještě obohacujeme v řadou dalších autorů prostě podle toho zaměření nebo, nebo zájmu toho člověka, takže on už dopředu vlastně si něco projde, podívá se, co zhruba se tady děje a potom teda tady pro ně organizujeme takové klasické prostě setkání, studio vizit, návštěvy galerii a tak dále, tak je to takové první seznámení s tou scénou, ale vlastně důležitá věc je tam pro nás, že oni dělají nějaký, jakýkoliv program pro veřejnost, ať už je to pop-up výstava, diskuze, nějaká performance, performativní přednáška, a ten by měl se dotknout aspoň základně toho jejich jakoby, seznámení nebo výzkumu základního té scény. A nás v té sérii, kterou teda, která se jmenuje Café Chalupecký, hodně zajímá vlastně vrátit se k těm lidem zase třeba za rok. A pokud samozřejmě něco vzniká i spontánně a nejde všechno jakoby, řídit tím a tím způsobem, ale 
A určitě prostě z toho už teď začínají vznikat nějaké projekty, které ty kurátoři jako by, třeba ve svých institucích nebo ve svých kontextech jako ve spolupráci s tou českou scénou dělají. Ale vlastně i pro nás je tam jakoby zajímavý ten moment vrátit se k tomu a pozvat je zase třeba za další rok už jako k něčemu konkrétnějšímu, k nějakému většímu projektu. Myslím si, že ta kontinuita je tam asi zajímavější, než to jenom jakoby pořád sem vozit někoho na takový jakoby rychlotůra. Já to vlastně vnímám stejně i ze svého právě pohledu, že například jakoby účast v tady té rezidenci CPR, což byly vlastně tři týdny na Jižní Amerikou a bylo to opravdu strašně jakoby letem světem. Já pro mě to bylo poprvé se seznámit tam jakoby s uměleckým kontextem, tak vlastně ani nemůžu říct, že je to nějak něco, z čeho můžu já teď udělat nějaký projekt, ale vlastně je to taková jako základní navigace nebo nějaká základní mapa na to, abych teda se vrátila do nějakého už konkrétního místa, protože vím kam a prostě tam třeba se věnovala něčemu hlubšímu. A asi bych navázala ještě tvojí vlastní kurátorskou nějakou linií nebo něco, co se možná dá vypozorovat v tvých výstavách. Ty vlastně velmi často, pokud děláš výstavy, které bych označila jako za tvoje vlastní, často se soustředíš na umělce, kteří nějak jako víc pracují s intuicí. Můžeš tohle nějak popsat vlastními slovy, tu svoji linii? Mě hodně zajímá umění, které je jakoby kritické nebo je angažované, ale vlastně ne takovým tím úplně racionálně výzkumným způsobem, což neznamená, že tam jako není výzkum nebo není tam prostě nějaká obsahová složka, ale prostě mám dojem, že umění nebo prostě aspoň nějaká jeho sféra jakoby dokáže komunikovat úplně jinými způsoby a vlastně já sama asi tímhle tím způsobem pracuju a proto je mi to blízké, že vždycky ke každé výstavě samozřejmě si udělám nějaký výzkum a tak dále, ale to, co je vlastně ten finální tvar, je pro mě hodně intuitivní a je to hodně založené na různých prostě emocích a různých setkáních, taky hodně často pracuji vlastně na nových dílech s, s umělci a tím pádem je to prostě vznikající tvar a třeba pokud na tu výstavu vzniká současně několik nových děl, tak prostě se nedá úplně jakoby, tak jako dopředu všechno vykalkulovat a, a to mě na tom hodně zajímá. A vlastně asi i tematicky se to tam promítá, že i když ty projekty jsou různé, tak mě vlastně hodně, co se týče třeba nějaké té politické nebo sociálně angažované stránky, tak mě na tom vždycky zajímá ta strana vlastně nějakého osobní lidské emoce nebo psychologie nebo prostě takového vlastní pozice individua vůči prostě určitému systému nebo určitému nastavení a Vlastně baví mě jakoby sebe, ty umělce a zároveň i diváky jako přivést do nějaké situace, kterou vlastně všichni trochu dobře znají. Je to nějaká, nějaká emoce nebo nějaké rozpoložení, ve kterém prostě, nebo nějaká konstelace, ve kterém se nacházejí ve, své, prostě ve svém životě, ale zároveň ta výstava to může někam posouvat nebo prostě rozkrývat e, různá další e, témata kolem toho a právě ne nějakým úplně didaktickým způsobem, ale spíš jako takovou pozvánkou k e, jako přemýšlení, ale přemýšlení právě v trochu jako méně, dejme tomu, verbálně artikulovaných módech. A my když jsme připravovali a bavili jsme se tady o tom, e o tom rozhovoru, tak si vlastně zmiňovala, že už na právě Artičoku máš vlastně docela hodně těch různých vstupů do těch výstav, těch prezentací, reportážních vlastně z těch výstav. Tak jak, teď, teď si mluvila o tom, že vlastně je, jsou to často věci, o kterých je těžké mluvit, nebo je to trochu těžší, protože právě vznikají třeba, třeba něco z toho opravdu překvapí, proč vlastně co, co nakonec bylo to dílo, které vzniklo nakonec na, po, po dlouhé a dlouhé diskuzi jako s někým, které jehož si oslovila nebo již si oslovila na základě jako předchozí práce. Je něco, co tě jako překvapilo hodně? I tady jako teď myslím, takže si pak vlastně trošku složitě vysvětlovala, proč tohle dílo 
Tak ono vždycky nějakým způsobem, tím, že jako nějaké téma tam pro mě vždycky bylo. Jo? Jako, teď třeba jsem dělala výstavu do Helsinek, která se jmenovala Don't, Don't Worry Boy a bylo to vlastně o takovém jakoby až takovém chlapeckém individualismu a vlastně jakoby, zaměření se na tu současnou feministickou diskuzi, ale z takového toho právě jako maskulinního pohledu na věc, a, což nemusí být jako nutně spojeno s mužem nebo ženou, ale vlastně s nějakým jako principem a vztahování se prostě ke konzumní společnosti kapitalismu a tak dále. A to byla výstava, kde jako spíš teda byly existující práce, něco vznikalo nového, ale vlastně vždycky tam byly nějaké změny, nějaké kolapsy, ale měla jsem pocit, že nakonec se to prostě potkalo v tom tématu a že právě i to, co jsem zmiňovala předtím, že ta práce na tom místě, přestože ta díla už jsou jako hotová, ale teď tam prostě vlastně všichni ti aktéři, se kterými se setkávám většinou potom individuálně, tak prostě potkají a něco se ještě třeba jenom mírně posune, tak mám pocit, že je to takové nějaké kouzlo té výstavy, že to potom zacvakne. Samozřejmě to nemusí fungovat pro někoho jiného, třeba to funguje pro mě, nebo to taky jako nemusí fungovat vůbec. <laughs> a... U těch výstav Meet Factory tam často byly opravdu velké vlastně nové realizace, že to bylo třeba prostě skoro všechna díla na tu výstavu vznikala nově, třeba u výstavy Platonovo třetí oko, která byla takovou jako spekulací nad, nějakou, nad nějakým současným pohledem na ezoteriku a zároveň jako by nějaké limity vlastního jako přemýšlení a mozku. A, um, a určitě ta díla, jakoby, nevím, jestli to prostě pro všechny fungovalo v tomhle tématu zrovna, ale, ale ta díla se tam prostě potkala v nějaké konstelaci, která vlastně pro mě fungovala jako zase na té jako intuitivní uh, stránce dobře. Um, a někdy se zase ta výstava úplně posune, takže um, například teď jsme pracovali s Klemensem von Vedem a jenom v Brně vlastně na jeho uh, solovém projektu a já jsem přemýšlela uh, původně nad tím i vzhledem k našim jako finančním a dalším možnostem, že prostě uh, přivezeme nějaké existující dílo, ale chtěla jsem to vlastně propojit uh, se sochařskými sbírkami Moravské galerie a otevřeným depozitářem, protože ten trochu vypadá jako už jako rovnou Klemencova realizace, když, je, když to tam člověk vidí prostě naskládané sochy v nějakém takovém bezladu a skladu a Klemence se v předchozích projektech vlastně zajímaly různé jako například jako filmový archiv prostě kopií soch, které právě byly v nějakém jako ateliéru, který už teď neexistuje, jenom prostě tak jako seřazeny a zase s nimi nějak jako trochu kriticko-politicky pracoval a vlastně když tam přijel, tak ho to jako inspirovalo takovým způsobem, že nakonec udělal novou práci, která ještě šla úplně jako jinam do nějaké prostě vesmírné tematiky a, a takové prostě zvláštní konstelace výběru soch napříč vlastně tou sbírkou, která, která spolu vůbec nějak jako konzistoricky nebo, nebo politicky nesouvisí a, a to mě jako na tom určitě zajímá, když prostě ta, ta konverzace se posune takhle někam mnohem dál a vlastně ta práce s tím na tom novém díle je pro mě asi, asi nejzábavnější. I když je pravda, že třeba Zase teď v poslední výstavě, co jsme připravovali s Fatoš Ustek pro Futuru, pro Centrum současné umění Futura, tak tam to bylo úplně vlastně naopak, že jsme vybírali díla vlastně ze všech loňských přihlášek do ceny Jindřicha Chalupeckého a procházeli jsme prostě stovky jako děl, ale naopak jsme si teda dali to, že prostě vybíráme jenom, aktuali, jenom existující práce, což moc často nedělám, ale zase tím, že ta výstava byla hodně spekulativní a hodně to byla taková jako hra s kontexty a právě s tím systémem jako soutěžení a vůbec jako toho uměleckého establishmentu a nějakých jeho pravidel, tak, tak zase možná tam ten hlavní jako dialog byl mezi mnou a, a Fatoš právě o nějakém jako novém tvaru té výstavy, která v podstatě jako do nějaké míry manipulovala ta díla a prostě udělala jako novou konstelaci, od které jsme teda ze začátku vůbec nevěděli, jako kam dojde, ale, ale prostě došla do nějakého tvaru, který nás asi do nějaké míry překvapil, ale zároveň jsme měli pocit, že to jako sedí na to, co jsme chtěli říct. Tak jak popisuješ vlastně kurátorování, nebo svůj přístup ke kurátorování je hodně, myslím, o tom dialogu s umělci. A 
vlastně i trochu právě téma manipulace a směřování, hierarchie a podobně. To jsou témata, které aktuálně se hodně řeší v, minimálně v našem uměleckém prostředí. Zapojila se taky pod, jako zástupkyně společnosti a ceny Jindřicha Chalupeckého do um, platformy Terezy Stejskalové, uh, která zkoumá příz, možné přístupy ke změně uh, chápání institucí. Existuje něco jako feministický přístup ke kurátorování? Tak pro mě ten feminismus vlastně hlavně souvisí s nějakým opravdu jako fair, inkluzivním jednáním, placením honorářů, prostě přemýšlením nad tím, jak je ta práce nebo výstava nebo cokoliv koncipovaná, tak aby prostě nebyla exkluzivní nejenom pro ženy nebo muže, ale prostě nějaké další skupiny nebo témata. A Uh, myslím si, že zároveň je to teď taková jako modní věc trošku, že prostě to téma je tady, ale, ale uh, je to něco, co mě další dobu zajímá a uh, nemyslím si, že třeba co se týče všech nějakých jako kvót a zájmů o třeba nevím, nezápadní umění a tak, takže úplně jako uh, mám všechny projekty v tomhle uh, modu, uh, protože třeba právě se zaměřuju víc na tu českou scénu, což vlastně není úplně nějaká jako vyřazená skupina, ale pro mě ten feminismus je spíš právě v nějakém tom, v tom jakým způsobem probíhá dialog, jakým způsobem prostě ta práce je oceňovaná, ať už právě těch všech spolupracujících umělců, nás samotných a tak dále a zároveň v té instituci vlastně, nebo v organizaci, kterou momentálně vedu ve společnosti Jindřicha Kalupeckého, je to pro mě důležitá věc, jako by právě i interně, i navenek, že my se snažíme hodně experimentovat s tím, jak vlastně fungovat jako tým, jak nebýt úplně hierarchickou organizací. Já třeba v Meet Factory jsem zažila to velmi jako jasné rozdělení kurátorské a produkční práce a vlastně nepřišlo mi to úplně jako zdravá věc. A Tady jsme v tom týmu čtyři a vlastně všichni nabírají různé role od produkce až po prostě tu koncepční práci v různých projektech, nějakým způsobem se to prolíná. Zároveň vlastně jsme tam dvě matky, méně, dětí méně než půl roku a snažíme se i přijít na to, jak vlastně tu práci nebo nějakou jako pracovní dobu a místo, kde pracujeme a tak dále, přizpůsobit tomu, aby vlastně bylo možné schloubit jako výchovu dětí nebo mateřství a, a práci pro uměleckou organizaci. A e, co se týče vlastně toho programu e, na venek, tak e, aspoň v základních e, míře prostě pracovat s tím, že e, například v tom celoročním programu je vyvážená prostě účast žen umělkyň a můžu nás teda i hodně zajímá konkrétně jako podpora českých žen, žen umělkyň v nějakých třeba samostatných projektech v zahraničí. To je jedna linie, kterou teď hodně jako, se o ní, o ní snažíme. A samozřejmě to, že prostě se všem, všem platí honorář nebo se prostě oceňuje jejich práce, to je pro mě důležitá věc. Ale v tom, v tom kurátorství samotném mě, jako mě hodně zajímá takový ten kritické kurátorství, který myslím, že s feministickým je, je spojené a že je hodně důležité, důležitá je právě nějaká ta nesamozřejmost, je prostě nepřistupovat, nebo já si nejsem určitě ten typ jako kurátora, který prostě přistoupí k tomu projektu jako vlastně nějaké individuální ego, které prostě vidí, že takhle to bude a takhle já prostě jsem si to tady jako nalinkovala, ale, ale prostě zajímá mě vlastně do velké míry ten proces a to, jak se může věc vyvinout a právě v tom procesu myslím, že když na něj člověk klade větší důraz třeba než na ten výsledný projekt, produkt, tak, tak právě i ty detaily, to, jak se s někým jako jedná nebo, nebo jak se vlastně k těm věcem přistupuje, tak aby vlastně to nakonec fungovalo dobře právě i po nějaké nejenom jako té produktivní a prostě umělecké stránce, ale třeba i té úplně jako lidské, tak to je pro mě jako důležitá věc. Možná úplně poslední téma, ke kterému bych se dostala, je, že mi přijde, že právě to, co popisuješ, se myslím nejviditelněji a vlastně dlouhodobě propisuje do fungování iný galerie nebo iný projekt. Jehož si teda taky zakladatelkou a kurátorkou od začátku vlastně. Jaký směřování, jako, jaký projekt do budoucna vidíš z INI? 
Tak INI vlastně funguje přesně na tom procesu, že my jsme se rozhodli a ve chvíli, kdy jsme tu organizaci zase zakládali, a vlastně že opravdu ten důraz na tu hotovou výstavu a na ten produkt a to množství vlastně malých galerií, které tady jako u nás představují třeba mladovou scénu nebo vlastně jakékoliv umělce je jako spousta a mě tam zajímalo mnohem víc právě ta příprava nebo ten vznik nějakých jako i jenom konfrontace nějakých myšlenek a vlastně takový jako hájený prostor, který je napůl veřejný a napůl není a pro to uvažování a pro promýšlení je vlastně ještě nehotových věcí. A to je něco, co vlastně od toho prvního projektu Aleše Čermáka, který byl takový jakoby performativně, tělesno, výzkumný, tak, tak se to i nese. A já jsem dlouho vlastně přemýšlela, jestli už by byl třeba čas někam to posunout. A samozřejmě za tu dobu se ta, to fungování těch jakoby lokálních takovýchhle rezidencí vlastně procesuálních někam vyvinulo, ale v zásadě mi to přijde pořád ještě jako aktuální, že spíš teď jsme se přestěhovali do nového prostoru, který není předtím především, předtím byl opravdu jako ateliér a, a takže umělec tam byl na dva měsíce a měl nebo kurátor nebo teoretik a měl prostě různé akce a, a prostor pro svoji práci a v tuhle tu chvíli sídlíme vlastně v bývalém obchodě, kde jsou výlohy a takže je to trošku jako jiná výzva, jak, jak tohleto přizpůsobit tomu danému místu, ale i tak vlastně mě tam nejvíc jako těšily ty možná úplně nejefemérnější akce, kdy se prostě potkalo pár lidí a řešilo se nějaké zajímavé téma, nebo prostě vznikla jenom taková jako hra, se které třeba s nějakým prostě materiálem nebo postupem, se které vlastně až potom třeba později jsem u toho umělce viděla, že byla prostě no, konec se to promítlo do nějaké velké výstavy nebo tak, ale tam už to bylo jako nějak uzemněné a vlastně um, mě tam těšilo jako by ten zrod nějakých uh, prostě ideí a to bych chtěla dál podporovat, jestli se to úplně nějak jako systematicky posune, to uvidíme zároveň třeba dlouhodobě, ale to jsme si ještě doteď nedovolili, nás zajímalo tam hostovat třeba jinou organizaci, že doteď to byli jako jednotlivci a pokud finance a energie dovolí, tak, tak třeba si myslím, že i to, že by to bylo jako by nějaký kolektiv nebo zahraniční například organizace nebo, nebo prostě někdo, kdo ještě je dál než ta úplně prostě umělec, kurátor, teoretik, scéna, tak by byla zajímavá věc a taky mě hodně zajímá, že jsme se přesunuli vlastně do Dolního Žižkova, což je jako jedna z takových těch možná jako těsně negentrifikovaných oblastí v, v centru Prahy nebo v tom širším centru a jak vlastně komunikovat tam s tím místním okolím a nebýt jenom zase takovou jako organizací současného umění, která vůbec neřeší, jako že si byla teď na letné a teď je prostě na Žižkově, ale jak se vlastně zapojit trochu do nějakého místního dění. Mě by tam možná ještě zaujala jakoby role médií a tady v tom, ať už je to tak vlastně tady k tomu obecně, to, k tomu rozhovoru, co tady máme, že ať už je to tím, že ho děláme jenom pro nějaké médium, z nějakého důvodu nějaká média, které to chce zaznamenat a, a, a uchovat, ale zároveň je tam u každé výstavy vlastně něče krát, když nějaká ta média ve smyslu teda jako mediální kultury, televizní, rádiové nebo, nebo jiné, prostě se o to jako za, za, zajímají sama. Ale zároveň tady si říkal, teď si jako zmiňovala, že vlastně je to jako nějaký problém pro to, pro to umění, jako když je medializováno, protože vlastně uh, to automaticky vzbuzuje daleko větší očekávání, automaticky se začínáme chovat trošičku jinak, aby to bylo tak jako přijatelnější pro, pro to publikum, které očekáváme nebo neočekáváme. A vidíš to jako nějaký problém nebo jako nějakou... No, myslím, že je tak jako na nás, jak vlastně ten mediální prostor, pokud teda existuje, jako využít. A to třeba je pro mě hodně téma právě v souvislosti se společností Jindřicha Chalupeckého a cenou, protože tam vlastně média prostě v takovém tom totálním jako vox populi prostě samozřejmě zajímá, kdo je ten nejlepší umělec a kdo je ten vítěz a asi jako se tím pádem předpokládá, že to zajímá i to široké publikum a Vlastně, pokud bychom se o to nějak jako nestarali, tak to je to jediné, co se v podstatě jako komunikuje skrz právě, dejme tomu, jako televizi, rádio a média, která mají nějaký širší dosah než prostě dovnitř té umělecké scény. A určitě ten prostor to nějak jako měnit není zas tak velký, ale nějaký jako je. A myslím si, že 
jako, že pořád, přestože můžeme říkat, že televize je jako mrtvé médium a tak dále, tak pořád to jako u těch televizí doma hodně lidí sedí a možná, že pokud jako nedojdou do galerie, tak je to jedna z jejich mála příležitostí, jak vlastně se jako setkat s tím uměleckým světem a jako já si vlastně, já mám pocit, že tam říkám pořád to samé, ale že se jako by trochu pokouším jako odsunout právě tady tu jako například kolem té ceny tu soutěživou prostě diskuzi, která jenom jako prostě pracuje s takovým žargonem, který je mě vlastně strašně jako nesympatický a a prostě dá ten prostor jenom tomu, aby třeba ty diváci u těch televizí teda uvažovali, aha, tak umění vlastně není právě teď už jenom třeba ten obraz jako na stěně, ale je to něco, co právě uh, může být i to gesto nebo, nebo prostě nějaké pole pro mě, do kterého se vlastně můžu jako zapojit a, a prostě přemýšlet spolu s někým nad, nad třeba nějakou změnou nebo nějakou alternativou. A, Uh, jestli jenom tohle by se jako podařilo skrze tu medializaci nějak otevírat aspoň, tak si myslím, že by to bylo zajímavé, ale zároveň nevím, jestli je to jako reálná věc. Mám pocit, že v těch médiích samozřejmě, že třeba pokud jsem pozvaná do nějakého pořadu nebo tak, tak vlastně ty otázky, které jsou ukladeny, tak bývají pořád vlastně na to stejné téma a stejně tak třeba jsem vyštrakala v archivech České televize, tak velmi podobně to bylo třeba v těch 90. letech. A, um, ale pořád si myslím, že je to prostě nějaký prostor. Stejně tak jako člověk pracuje s galerijním prostorem, tak jako musí v tomhle tom oboru pracovat i s tím mediálním prostorem a Aspoň nějak základně ho prostě měnit k tomu, jak si myslí, no, co, co tam chce komunikovat. Využívat ho. No. <laughs> Máš <jsi> nějaký dotaz? <laughs> <laughs> tak jo. Děkujeme za rozhovor. Děkujeme. Já děkuju.